വെൽക്കം ടു ബദ്രി ദോസ് ക്യൂടെക് വേൾഡ് ഞാൻ സ്മിഷ ഭാഗ്യരാജ് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ സോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്പ് വെച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് പി ഡി എഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സെയിം തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കുക ക്രോം ആണ് എൻ്റെ വെബ് ബ്രൗസർ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം വെബ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല അവിടെ ഹോം പേജിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ വെബ് സ്റ്റോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി ആ ഹോം പേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ വെബ് സ്റ്റോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഗൂഗിൾ ക്രോം വെബ് സ്റ്റോർ എന്ന് കാണാം അപ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ബോക്സിൽ നമ്മൾ സോഡ നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്പ് സോഡ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോഡ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോഡോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ് നടത്താം അതിൽ വ്യൂ ആൻഡ് എഡിറ്റ് എന്നും മാരേജ് പി ഡി എഫ് ഓർഗനൈസ് പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഏതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫയലിൽ നിന്നാണോ അതോ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണോ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിൽ നിന്നാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ ആൻഡ് എഡിറ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലോക്കൽ ഫയലിൽ നിന്നാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിസ്റ്റം എത്തി ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതേ ഓപ്ഷൻസും അതേ ടൂൾസൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഓൾറെഡി പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫയൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്യൂ അതായത് നമുക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഫയല് വേണം റൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെബ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സെയിം അവിടെ മൊബൈലിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണോ അതോ ഇമേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഷേപ്പ്സ് ആഡ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ടെക്സ്റ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വ്യൂ ആൻഡ് എഡിറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല കളേഴ്സിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇതിൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം സിഗ്നേച്ചർ നോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തിക്നെസ് എത്ര വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മെർച്ച് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിനിതുപോലെ ലോക്കൽ ഫയലിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട്
അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കോളാം എനിക്കതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഓർഗനൈസ് പേജസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പേജ് നമ്മൾ ചെയ്ത പേജസിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടൊക്കെ കെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഫയലിൽ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടൊന്നും കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫയലിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് ഞാനത് പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റിയത് അതാണ് ആ പ്ലാൻസ് ഡോട്ട് ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഡോക്സ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് ആണത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മിസ്സായിട്ടൊന്നും അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നാലും ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പേജിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അതായത് ഓർഡർ ലെസ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കതിനെ സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പം സേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ ജി ആണ് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് തന്നെയാണ് പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നെയിം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ സ്കൂൾ വർക്കിലൊക്കെ ആവശ്യം വരും പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വർക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ മോൻ്റെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഡോക്യുമെൻസിലൊക്കെയാണ് എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയതും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്